திருவள்ளூர் மாவட்டம் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கருத்து அரங்கிற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற செந்தில் அவர்களே கருத்தரங்கிலே பங்கு கொண்டு தங்களுடைய சிறப்பான கருத்துக்களை நம் முன் வைக்க இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சகோதரி பாத்திமா அவர்களே சகோதரி சுமதி அவர்களே மரியாதைக்குரிய இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அன்பு அண்ணன் திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி இந்தியா முழுக்க ஒரு பேச்சு வந்திருக்கு விவாதம் ஆனால் இது புதுசு இல்லை பல முறை வந்திருக்கு இப்போ ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னால் நம்முடைய சட்ட ஆணையம் லா கமிஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க பொது சிவில் சட்டம் பற்றி நாட்டு மக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லணும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது கடந்த வாரம் ஒரு மாதம் கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு மாத காலம் கடந்த வாரம் முடிஞ்சிருக்கணும் முடிந்து ஆனால் பெருவாரியாக மக்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கு கருத்துக்கள் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எதிர்கட்சிகளும் இதை எதிர்ப்பவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத அரசியலை செய்கிறது மத்திய அரசாங்கம் மத அரசியலை செய்கிறது அதனால தான் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நாம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் மத்திய அரசாங்கம் சொல்லுகின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லுகின்ற அல்லது இந்து மக்கள் கட்சி சொல்லுகின்ற பொது சிவில் சட்டம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இந்து சிவில் சட்டம்னு சொல்லவே இல்லை பொது சிவில் சட்டம் இது பிரச்சனையை உருவாக்கும் இதை கொண்டு வந்தா நாடு முழுக்க இஸ்லாமியர்களுக்கான எதிரான சட்டம் இந்த மாதிரி சட்டம் கொண்டு வரக்கூடாது ஒவ்வொரு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு என்று பாரம்பரியம் உண்டு பண்பாடு உண்டு கலாச்சாரம் உண்டு அதன் அடிப்படையில் அவருடைய சிவில் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன கூடவே கூடாது அப்படின்னு இஸ்லாமிய சட்ட வாரியம் இந்த மாதிரி சில பேர்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான் மரியாதைக்குரிய திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் பேசணும்ட்டு இருபது நிமிஷம்னார் இருபது நிமிஷத்தில் பொது சிவில் சட்டத்தை பேசி முடிக்க முடியுமா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் மூணு மணி நேரம் சொல்ல முடியும் நல்ல அதனால் பரவாயில்ல நான் நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க வந்த கலவர வரும் இஸ்லாமியர்கள் அவங்களுக்கு எதிரான சட்டம் இது மதசார்பற்ற நாடு அண்ணன் கூட பேசும்பொழுது நான் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் செங்கோல் கூடாது ஏன் இது மதசார்பற்ற நாடு உங்களுக்கு முதல்ல ஒன்னு சொல்றேன் இந்த நாடு மதசார்பற்ற நாடுன்னு நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இல்லவே இல்லை முதல்ல முதல்ல டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இந்தியா மதசார்பற்ற நாடுன்னு கிடையாது எப்ப தெரியுமா மதசார்பற்ற நாடுன்னு நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துல நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொண்டு ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது கொண்டு வந்தாங்க அவங்க எதனால கொண்டு வந்தாங்க அவங்க எம்பியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லாதுன்னு சொன்ன உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க நான் ஆட்சிக்கு வரும்போது இதெல்லாம் கொண்டு வருவேன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கே அதுக்கு பவர் இல்லை எல்லா பவரும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க பெரிய மாற்றங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்துல கொண்டு வந்தாங்க அப்ப கொண்டு வந்தது தான் இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இந்த முக உரையில் பிரியாம்பல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற முக உரையில இந்தியா மதசார்பற்ற சோசியலிஸ்டிக் கண்ட்ரி நாடு கொண்டு வந்தாங்க எழுபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல மதசார்பற்றது கிடையாது இன்னொன்னு சொல்றேன் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எடுத்து பாருங்க இதெல்லாம் இப்ப நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்களே பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல பெரியார் சொன்னது போல அது கலைஞர் பேசுவாரு ஆனா நமக்கு அது நிஜமா பெரியார் சொன்னாரா அண்ணா சொன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் எங்க படிக்கிறோம் ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல எதை சொன்னாலும் கூகுளில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் கூகுளில் போய் பாருங்கள் இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் கையில் எழுதி அந்த ஒரு கையில் எழு முதல் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கையில் எழுதினாங்க நேரு ஒருத்தர் நியமிச்சு அழகாக எழுதினார் நீங்கள் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்தது பார்த்தீங்களா ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 
அந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வால்யூம் இருக்கு ஒவ்வொரு ஷெடியூல் ஒன் ஷெடியூல் டூ வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூலாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் ஒவ்வொரு வால்யூத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷெடியூலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுத்துல முகவரு இதில் முகப்பில் ராமாயண படம் இருக்கும் மகாபாரத படம் இருக்கும் பகவத்கீதை அந்த படம் இருக்கு சத்ரபதி சிவாஜியினுடைய படம் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற சிற்பங்கள் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் அப்படிதான் இந்த நாட்டுடைய மத அப்பெல்லாம் யார் இதெல்லாம் காங்கிரஸ்காரங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதின இத்தனை பெரிய தலைவர்கள் இருந்து உருவாக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படிதான் இருந்தது எழுபத்தாறுல தான் மதசார்பற்ற நாடுன்னு கொண்டு வந்துட்டான் இதில் ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய என்ன தெரியுமா ஜனதா அரசாங்கம் வந்தது அப்ப தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னாங்க இந்திரா காந்தி அவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க நாங்க அப்படியே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மொத்தமாக எடுத்துருவோம் அப்படி சொன்னது ஜனதா கட்சி அப்ப பிஜேபி கூட அதுல இருந்து ஜனசங்கமாக இருந்து ஜனதா கட்சி ஆட்சி வந்தோம் அந்த ஜனதா கட்சியோட அப்ப கூட்டணியில இருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்ப நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியல் சட்டத்தை மொத்தமா மாத்திருவோம்னு சொன்னது யாரே கூட இருந்து ஜனதா கட்சியோட கூட இருந்து சொன்னது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது இந்தியா மதசார்பற்ற நாடு அப்படின்னு வந்தது அப்போ திமுக கூட அப்ப சொல்லிச்சு அதை கூட எடுத்துட்டு போறோம் தான் சொன்னாங்க அதனால இந்த மதசார்பற்ற நாடு அப்படிங்கிறதும் மதசார்பற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயத்துல நம்ம கொண்டு போறதும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது விஷயம் தெரியாதவர்களுக்கு வேணா இருக்கலாம் அதனால ஒரு நாடு மதசார்பற்ற நாடுன்னு நீங்க கிளைம் பண்ணா கூட ஒரு நாடு மதசார்பற்ற நாடுனா ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் எப்படி ஒரு சட்டம் இருக்க முடியும் இது நாம சொல்லல மேடையில் இருக்கிற நம்முடைய தலைவர் சொல்லல நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லல இந்த நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது அரசியலமைப்பு சட்டத்துல நாற்பத்தி நாலாவது ஷரத்துல இந்த நாடு அனைவருக்குமான பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்னு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதின அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்ப என்ன சொல்றோம் பிரச்சனை வந்துடும் முஸ்லீம்கள்லாம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா ஒண்ணு முஸ்லீம்களுக்கு இப்பவும் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்து சட்டங்களே பல சட்டங்கள் இருந்தது அதுல நான் வழக்கறிஞரா சொன்னேன்னா அது எத்தனை பேருக்கு இங்க புரியும் தெரியல ஒவ்வொரு மாகாணத்திலையும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒரு மாதிரி வழக்கங்கள் ஒரு மாதிரி பாரம்பரியங்கள் ஏன் இப்பவே சொல்ல முடியும் காஷ்மீர்ல இருக்கிற முஸ்லீம்களுடைய சட்டங்கள் நம்ம இப்ப சரிய சட்டத்து பேர்லாம் கிடையாது இப்பவும் அவங்க சட்டம் தனி சட்டம் இன்னும் கிடையாது கொஞ்சம் இந்து சட்டத்தை ஒட்டின சட்டம் இப்ப இருக்கிற காஷ்மீர்ல இருக்கிற முஸ்லீம்கள் இப்ப போல பண்ற சட்டம் நாகாலாந்துல நாகா பழங்குடியினர் தனி சட்டம் அதே மாதிரி கேரளாவில் இந்துக்கள் தனி சட்டம் இப்படித்தான் இருந்தது அப்ப இந்துக்களுக்குரிய சட்டங்கள் எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு பொது அவங்களுக்கு பொதுவான ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் கேரளாவில் இருக்கிற இந்துக்கு ஒரு சட்டம் பாம்பேல இருக்கிறவங்க இந்துக்கு ஒரு சட்டம் இந்தியாவுடைய வடபகுதியில மத்திய பகுதியில் இருக்கிற இந்துக்கள் ஒவ்வொரு சட்டம் இருந்தது அதையெல்லாம் மாத்தி ஒண்ணு எடுத்துட்டு வரணும்னு நேரு மேல பிரிட்டிஷ்கார அதை ஆரம்பிச்சான் கோடிஃபைங் ஆஃப் இந்துலான்னு சொல்லிட்டு இந்து சட்டத்தை முறைப்படுத்தணும்னு பிரிட்டிஷ்கார ஆரம்பிச்சு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு அந்த வேலையை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் செய்தார்கள் அதுல சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தில் இதை தாக்கல் அதாவது அரசியல் நிர்ணய சபையில் அதை தாக்கல் பண்ணும்போது பெரும் பிரச்சனை அன்னைக்கு இருக்கிற இந்து தலைவர்கள் ஒத்துக்கவே இல்லை இந்து பெரியவர்கள் ஒத்துக்கல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிறைய பேர் ஒத்துக்கல இன்னைக்கு சொல்றாங்க பாருங்க பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி அப்பவும் இருந்தது நான் வந்து வழக்கறிஞராக சொல்றேன் நீங்க வந்து என்ன இப்ப வந்து இப்படி பேசுறோம் ஹிஸ்டரி இது வரலாறு நான் சொல்றது ஆனால் ஒத்துக்கல யாரும் ஏத்துக்கல இந்து கோடு பில்ல யாரும் ஏத்துக்கலங்கிறதுனால டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் ராஜினாமா பண்ணார் ராஜினாமா பண்ணாங்க பாராளுமன்றத்துடைய முதல் தேர்தல் நடக்குது ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்து கோடு கொண்டு வருவோம் இந்து கோடு பில்லு கொண்டு வருவோம்னார் வெற்றி பெற்றார் நாலு வருஷத்துல எல்லா இந்து பில்லும் வந்துருச்சு இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இந்து அடாப்ஷன் ஆக்ட் இந்து செக்ஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துருச்சு அப்ப இந்து சட்டம் உருவாகும் போதும் இதே மாதிரி பிரச்சனை இருந்தது மறுப்பதற்கே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு ஏன் அதை அப்பா போஸ் பண்ணாங்க 
விதவைகள் மறுமணம் இந்து மதத்தில் அப்ப இல்லாம இருந்தது சதி இருந்தது இதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சட்டம் வந்தது இந்து பெண்களுக்கு உரிமைகள் சொத்து உரிமை வரணும் அதெல்லாம் அந்த சட்டத்துல கொண்டு வந்தது அப்ப முதல்ல எல்லாருமே எதிர்ப்பாங்க தான் அதுக்கப்புறம் இந்துக்களுக்கு இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற இந்துக்கள் ஒரே சட்டத்தை தான் நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப முஸ்லீம்களுடைய சட்டத்தில் முதல்ல வர முடியாது எந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தால் முதல்ல எதிர்ப்பு இருக்க தான் இருக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் புனிதமானது சொல்லப்படுகின்ற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தடவை மாற்றப்பட்டிருக்குது இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டம் என்பது முடியவே முடியாது கலவரம் வரும்லாம் சொல்றாங்கல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு தெரியுமா கோவால பொது சிவில் சட்டம் இருக்கு கோவா மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் உண்டு அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பர்சன்ட் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இருபத்தெட்டு சாரி இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற மாநிலம் கோவா பத்து பர்சன்ட் முஸ்லீம்கள் இருக்கிற மாநிலம் கோவா அந்த இடத்துல முதல்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் பொது சிவில் சட்டம் அங்கே உண்டு பொது சிவில் சட்டம் மாத்திட்டு பிரிட்டிஷ்காரம் பண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழுல சரிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தான் அந்த சரிய சட்டத்தை கொண்டு வரும்போது அம்பேத்கர் சொல்றார் பொது சிவில் சட்டம் ஏன் வேணும்னு போது அம்பேத்கர் சொல்றாரு சில பேர் எதிர்க்கிறாங்க பொது சிவில் சட்டம்லாம் கூடாது இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லும் போது அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்றாரு அரசியல் நிர்ணய சபை அந்த டிராப்டிங் கமிட்டில ஆர்குமெண்ட் வருது அப்ப சொல்றாரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா மலபார் இஸ்லாமியர்கள் பாம்பே ப்ராவின்ஸ் பாம்பே மாகாண இஸ்லாமியர்கள் வடமேற்கு இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் இவங்கெல்லாம் சரிய சட்டம் கொண்டு வரும்போது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது எதிர்த்தாங்க நாங்கள் எங்கள் சட்டத்தில் லோக்கல் சட்டத்தை வச்சுட்டு நாங்கள் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏன் சரிய சட்டத்தை புகுத்துறீங்க அப்படின்னு இஸ்லாமியர்கள் எதிர்த்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு டாக்டர் அம்பேத்கர் கேட்குறார் இதெல்லாம் இருக்கு கூகுள் போனாலே நம்மளே இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றியுடைய விவாதங்கள் அரசியல் நிர்ணய சபையில் எப்படி இருந்தது டிராப்டிங் கமிட்டியில் எப்படி டிஸ்கஷன் வந்ததுன்னு இப்போ பார்த்தாலும் தெரியும் கூகுளில் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால அவர் சொல்றாரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அப்ப என்ன பண்ணா பிரிட்டிஷ்கார என்ன தான் பண்ணா சரிய சட்டம் தான் இஸ்லாமியர்கள் அத்தனை பேரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் அதை எதிர்த்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரம் என்ன தான் பண்ணா சரி விடுங்க ஒரு காம்ப்ரமைஸ் நாங்க கொண்டு வரோம் சட்டத்தை எந்த இஸ்லாமியர்கள் நான் சரிய சட்டத்துக்குள்ள வரேன்னு சொல்றீங்களோ வந்துக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்க பாட்டுக்கு லோக்கல் லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அது மெது மெதுவா மெது மெதுவா கொண்டு வந்துதான் மொத்த இஸ்லாமியர்களும் சரிய சட்டத்துல கொண்டு வந்தாங்க அவங்களும் எதிர்த்தாங்க முதல்ல இதே தான் கோவால நடந்தது கோவால சரிய சட்டத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அங்க இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் மிகப்பெரிய கலட்ட ஒரு ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் நடத்தினாங்க எங்களுக்கு முடியாது எங்களுடைய சட்டமே இருக்கட்டும் எங்களுடைய பொது சிவில் சட்டம் அங்கே இருக்கிறது அதையே நாங்கள் ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இன்றளவும் கோவா போர்ச்சுகீஸ் சட்டம் போர்ச்சுகீஸ் ஆட்சியில் இருக்கும்பொழுது கொண்டு வந்த சட்டம் இன்னைக்கும் இருக்கு 
ஒரு மாநிலத்துல ஏற்கனவே பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு அங்கு இஸ்லாமியர்களும் தானே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே இப்ப நாம பிஜேபி சொல்லல பிஜேபி சொல்ற எதுவுமே ஆர்டிகல் முன்னூத்தி எழுது எழுத நீக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது கூட அதுவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துல டெம்பரவரி அப்படின்னு போட்டிருந்தது அதனால நீக்கணும்னு சொன்னோம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாற்பத்தி நாலு சட்டத்துல பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரணும்னு இருக்கிறது அதை கொண்டு வரும் அவ்வளவுதான் சொல்லாம கொண்டு வரல மத்திய அரசாங்கம் பிஜேபி அரசாங்கம் பிஜேபி தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில பல்லாண்டு காலமாக சொன்னது மக்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்ற வேண்டாமா ஆனா இது வந்து மதம் ஒரு பிரச்சனை இல்ல அதான் நான் சொல்ற ஏற்கனவே இந்துக்களுக்காக ஒரே சட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது இந்துக்கள் பல கஷ்டம் யூசேஜ் கண்வ அதாவது பாரம்பரியம் இப்படித்தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதெல்லாம் மாற்றி ஒரே சட்டம் இப்படி கொண்டு இப்ப சொல்லும் பொழுது சொல்றாங்களே இஸ்லாமிய நாடுகள் எடுத்து பாருங்க துருக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலயே துருக்கி ஒரு முஸ்லீம் நாடு செக்யுலர் கண்ட்ரியா மாத்திட்டாங்க அங்கெல்லாம் ஒரே சட்டம் தான் எல்லாருக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகள் பல நாடுகள்ல நீங்க இங்க சொல்றாங்க பாருங்க பலதார மனம் எதுவுமே கிடையாது பாகிஸ்தான்ல கிடையாது பாகிஸ்தான்ல இரண்டாவது திருமணம் செஞ்சு கொண்டோம்னா கோர்ட் பர்மிஷன் வாங்கணும் அவங்கெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணி அங்கேயும் தானே அது ஒரு இஸ்லாமிய நாடு நம்ம நாடாவது மதசார்பற்ற நாடு பாகிஸ்தான் டிக்ளர் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இஸ்லாமிய நாடு அந்த நாட்டில் இவங்க சொல்றாங்க பாருங்க ஷரியத் சட்டத்தில் இருக்கிறது கிடையாது நம்ம இந்து மதத்திலையும் கூட கடந்த காலங்களில் டைவர்ஸா இருக்கட்டும் மறுமணம் இதெல்லாம் எத்தனையோ இருந்தது பெண்களுக்கு அநீதிகள் சட்ட ரீதியாக பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமையில தான் மாத்தி தான் இந்து கோடு வந்தது அதனால இன்றைக்கு காலத்தின் கட்டாயம் என்பது மாத்திரம் அல்ல உச்ச நீதிமன்றம் பல தடவை சொல்லிட்டாங்க எப்பயா கொண்டு வருவீங்க நீங்க உச்ச நீதிமன்றம் எந்த வழக்கு இருந்தாலும் பொது சிவில் சட்டத்தை எப்பொழுது நிறைவேற்றுவீர்கள் என்று கேட்கிறாங்க பொது சிவில் சட்டம் மத்திய அரசாங்கம் தான் கொண்டு வரணுமா சட்டம் அப்படி சொல்லவே இல்லை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துல மூணு விதமான சட்டங்கள் ஏற்ற அதிகாரம் இருக்கு ஒன்னு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு பவர் இருக்கு மத்திய அரசாங்கம் மாத்திரமே இந்த விவகாரங்களில் சட்டம் ஏற்ற முடியும் யூனியன் லிஸ்ட்னு பேர் மாநில அரசாங்கங்கள் தான் மாநில அரசாங்கம் தான் சட்டமன்றத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது சில சட்டங்களை ஏற்றுவதற்கு சில சப்ஜெக்டில் இன்னொன்று கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது மத்திய அரசாங்கமும் ஏற்றலாம் மாநில அதாவது பாராளுமன்றத்திலையும் ஏற்றலாம் சட்டமன்றத்திலையும் சட்டம் கொண்டு வர முடியும்னு இருக்குது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு பர்சனல் சட்டத்தில் கல்யாணம் திருமணம் டைவர்ஸு வாரிசு இதெல்லாம் விஷயத்தில் மாநில அரசாங்கம் கூட சட்டம் ஏற்றலாம் இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்டில் வருது அதனால தான் இப்போ வந்து உத்தரகாண்ட் அரசாங்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் எங்கள் மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த கமிட்டியை போய் போட்டது தப்பு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு மாநில அரசாங்கம் செய்ய முடியாது மாநில சட்டமன்றம் செய்ய முடியாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போனவுடனே உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இதை பற்றி ஆய்வு செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே குஜராத் அரசாங்கம் சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் கூட கமிட்டி போடுறோம் நான் என்ன சொல்றேன் தமிழ்நாட்டிலேயும் கூட பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் இந்த அரசுக்கு இந்த சட்டமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது சில நான் சொன்ன மாதிரி கன்கரண்ட் லிஸ்ட் மாநில சட்டமன்றம் ஏற்ற முடியும் பாராளுமன்றம் ஏற்ற முடியுங்கிற அந்த அதிகார வரம்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது மத்திய சட்டத்திலே கூட சில மாற்றங்களை அந்தந்த மாநிலம் கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி நம்ம மாநிலத்தில் இது கொண்டு வரணும் இன்னைக்கு இது போன்ற பல இடங்களில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற விவாதங்களை கொண்டு வராங்க நம்ம இந்து மக்கள் கட்சி இதை செஞ்சிருக்கிறாங்க உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இது எல்லார் பக்கத்துலேயும் கொண்டு போகணும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க இவ்வளோ பேர் தான் அவ்வளோ பேர் தான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சுதந்திர போராட்டத்தில் ரெக்கார்டட் அரெஸ்ட் எவ்வளோ தெரியுமா சுதந்திர போராட்டம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் எண்பது வருஷம் நீங்கள் முதல் சுதந்திர போராட்டத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வருஷம் அந்த தொண்ணூறு வருஷத்தில் ரெக்கார்டட் அரஸ்ட் சுதந்திரத்திற்காக போராடி ஜெயிலுக்கு போய் கைதானவங்களோட எண்ணிக்கை தொண்ணூறாயிரம் பேருங்கிறான் முப்பது கோடி முகமடியான் பாதி ஏற்பாடு எத்தனை பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் கூட இல்லை ஆனால் சுதந்திரம் கிடைச்சிது போராட்டம் கம்மியாக தான் இருந்தது அதே மாதிரி தோன்றுகின்ற கங்கா தோன்றுகின்ற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கடம் சின்னதாக வரும் ஆனால் பிரபாகமாக அப்புறம் காசியில் போனால் பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி தான் நாம் நம்ம இடம் செஞ்சு கொண்டே இருப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் மத்தியில் அது பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அதனால
இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை உலகத்தில் அத்தனை இஸ்லாமிக் நாடுகளில் இஸ்லாமிய நாடுகளில் பல நாடுகளில் ஒரே சட்டம் தான் இருக்குது உலகத்தில் பல நாடுகளில் ஒரே சட்டம் தான் இருக்குது நம்ம நாடுல ஏற்கனவே இருக்கு நம்ம இன்னொரு நாட்டில் அங்க இருக்கு பத்தியா துருக்கியில இருக்கு பத்தியா இங்கேயே இருக்க கூடாது கேட்க வேண்டாம் கோவால இருக்கு கோவால இருக்குதுன்னும் போது இங்கேயே இருக்க கூடாது முஸ்லீம் கம்யூனிட் சமுதாயத்திலே சில பேர் இருக்கிறாங்க போரா முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் முஸ்லீம் சட்டத்தையே ஃபாலோ அவங்க எல்லாம் லோக்கல் இருக்கிற இந்து சட்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இப்பவும் கூட சொல்றாங்க பெருவாரியான பாத்தீங்கன்னா இந்து சட்டத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்கள் மத்தியிலே கூட அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இருக்கிற சட்டங்கள் எல்லாம் ஆனால் இதெல்லாம் எல்லாம் ஒன்றா ஆக்கணுங்கிறது தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய சட்ட கமிஷன் சட்ட ஆணையம் அரசியலமைப்பு இதில் வந்து பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்தால் என்னன்னு மக்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் யாரெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்லாம் பயன்படுத்த தெரியுமோ இல்லாட்டி தெரியலன்னா கூட யாராவது கேட்டு ஏன்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு வாரம் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நம்மளுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணணும் இது தேவை கொஞ்சம் படிக்க படிக்க நமக்கே தெரியும் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீ போய் புத்தகங்களை இப்போ லைப்ரரியில் போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்டர்நெட்லேயே உட்காந்தா என்ன பாதகங்கள் என்ன சாதகங்கள் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் அதை பார்த்தாலே தெரியும் இன்றைக்கி இந்த சட்டம் அவசியம் ஒரு வளர்ந்து வருகின்ற நாட்டுக்கு சட்டங்கள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் கிரிமினல் சட்டம்லாம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது இந்தியாவோட எண்பத் எண்பது விதமான சட்டங்கள் கம்பேத்கரதிலே டிஸ்கஷன்லேயே சொல்லுவார் என்ன எல்லா சட்டமும் கிரிமினல் சட்டம்லாம் ஒன்றா தானே இருக்குது கல்யாணம் டைவர்ஸு இன்னரிட்டன்ஸ் அதாவது வாரிசு உரிமை இது தானேயா மாறி இருக்கு மீதி எல்லாம் இந்துக்களுக்கு ஒன்று தான் கிறிஸ்டனுக்கு ஒன்று தான் முஸ்லீமுக்கு ஒன்றா தானே இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை மாத்திரம் மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஏன் அதை நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதுக்கான இப்போ காலம் வந்திருப்பதாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ மொத்தமே எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியுமா எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியுமா மாற்றினா பரவாயில்ல ஒவ்வொன்றா கொண்டு வருவோம் இந்து சட்டங்கள்லாம் நாலஞ்சு வருஷத்தில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் ஆக்ட் வந்தது அடாப்ஷன் ஆக்ட் வந்து இப்படியும் வந்தது நாலு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வந்துடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே முதல்ல பலதார மனத்தை தடை பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்த இஸ்லாமியர்கள்லாம் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் ஏற்கனவே இந்து சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தவங்க தான் அவங்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரனால தான் இந்த சட்டத்துக்கே வந்தாங்க அப்போவே அப்போஸ் எதிர்த்தாங்க அவங்க சரிய சட்டம் நம்ம வேண்டாம்லாம் சொன்னாங்க இப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் மத்தியில் விழுப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிற இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கருத்தரங்கங்கள் அவசியம் தேவை நம்மளும் கூட இன்னும் அதிகமான இடங்களில் கல்லூரிகளில் மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களில் இதை பற்றி அவசியம் பேசணும் எடுத்து சொன்னால் நிச்சயமாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள் இந்த பூச்சாண்டி காட்டுறதெல்லாம் நம்மளும் கூட பயந்துடக்கூடாது அப்படியா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதான் அப்படிலாம் இல்லை எது இஸ்லாமியர்களுக்கு சாதகமான விஷயம் எவ்வளோ இருக்கு நான் ஒன்று ஒன்று கடைசி சொல்லி முடிக்கிறேன் முத்தலாக்கு அந்த தடை செய்கிற சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க எல்லாரும் இப்படி தான் சொன்னாங்க அது வந்து இஸ்லாமிய அடிப்படை உரிமையில் தலையிடுவதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் நடந்தது ஒரு தேர்தல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்பது சீட்டில் முப்பத்தெட்டு சீட்டுக்கு தான் தேர்தல் நடந்தது அப்போது ஒரு ஒரு மா இது ஒரு பார்லிமெண்ட் தேர்தல் நாலு மாதம் கழிச்சு தான் நடந்தது எது வேலூர் வேலூர் சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்டில் நடந்தது அன்னைக்கு தேர்தல் நடக்கிற அன்னைக்கு எந்த வேலூர் வேலூரில் அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் இருக்கிற வேலூர் பார்லிமெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மேலே நடந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு இடத்துலையும் ஜெயிக்க முடியல தேனியை தவிர மீது எல்லா இடத்துலையுமே அப்போ ஒன் லேக் கரூர்ல தம்பிதுரைய அந்த அம்மா அஞ்சு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடிச்சாங்க அவ்வளவு செல்வா காலம்லாம் ஆளெல்லாம் கிடையாது ஆனா நமக்கு எதிராக இருந்தது மனோநிலை நீங்க எடுத்து பாருங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேல தான் ஆனா ஆகஸ்ட் மாசம் வேலூர் தேர்தல் நடைபெற்றது இன்னைக்கு தேர்தல் நடக்குதோ அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வராங்க அன்னைக்கு கால இல்லை அன்னைக்கு தான் தேர்தலே நடக்குது என்ன ரிசல்ட் தெரியுமா அப்பவும் தோத்துட்டாங்க பிஜேபி என்டிஏ வேட்பாளர் தோத்தார் இல்லைன்னு சொல்லல தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஆனா வெற்றி தோற்று விகிதம் எழுதுறோம் வெறும் எட்டாயிரம் ஓட்டு எந்த
லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற டிஎம்கே இந்த இடத்துல வெறும் எட்டாயிரம் ஓட்டு தான் அன்னைக்கு தான் முத்தலாக்கே இது பண்ணாங்க அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்கே ஒரு இஸ்லாமியர் சொன்னார் எங்கள் வீட்டு பெண்களெல்லாம் வந்து ஓட்டு போட்டாங்க ஏன்னா அவங்க சப்பரம் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க இஸ்லாமிய பெண்கள் இதை அனுபவித்திருக்கிறாங்க இந்த முத்தலாக்கோட அதனுடைய அந்த அது எவ்வளோ பெரிய கொடூரமான விஷயங்கள் எத்தனை குடும்பங்கள் நெருக்கதியில் போச்சு வீட்டுக்காரன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்தா போன் பண்ணி தலாக் தலாக் தலாக்னா முடிஞ்சு போச்சு சரிய சட்டம் அதை சொல்லல அப்படி தலாக் பண்ணக்கூடாது விவாகரத்தை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது ஆனால் இவன் இப்படி பண்ணிட்டு அதை ஏற்றுக்கிறாங்க ஒன்ற எல்லாம் எத்தனையோ பெண்களை டைவர்ஸ் தலாக் 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 மூணே வார்த்தை சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு இந்து இந்து ஒருத்தர் டைவர்ஸ் பண்ணால் கோர்ட்டுக்கு போனோம் இன்னி வரைக்கும் அதை தான் இப்போ வந்து இஸ்லாம் நம்முடைய நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் மாற்றம் கொண்டு வந்த உடனே இஸ்லாமிய பெண்கள் எல்லாம் ஆதரிச்சாங்க இன்னைக்கும் இருக்க இஸ்லாமிய சட்டத்தில் ஒரு பெண் இதே மாதிரி டைவர்ஸ் பண்ணிட்டார் கணவர் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டார் ஏதோ குடிச்சிட்டு வந்துட்டு சொல்லிட்டார் தலாக் தலாக் தலாக்குன்னு திடீர்னு குடி போதை முடிஞ்ச பொதுவாகிட்ட உடனே ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ ஏன் இரு மனைவியான்னு சொல்லவே முடியாது என்ன தரமா பண்ணோம் அந்த அம்மா எனக்கு இன்னொரு விளையாடு பண்ணி வைக்கணும் அதை டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இவரோட செய்யணும் இப்போ தான் சட்டம் கரெக்டமாக நான் சொல்லுவேன் தெரியாதனமா டைவர் சொன்னா கூட அந்த மனைவி மீண்டும் கணவனோட வாழ முடியாது சட்டப்படி இப்போ அவங்க சட்டத்துல இப்ப இதெல்லாம் மாத்த வேண்டாமா நம்மளதுலயே மறுமணம் ஹிந்து சட்டத்திலே மறுமணம் முன்னெல்லாம் கிடையாது இப்ப கொண்டு வந்து அதை மாத்திடும் எத்தனையோ மாற்றங்கள் பெண்களுக்காக நம்ம இந்து சட்டத்துல கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி அவங்களும் தானே கொண்டு வரணும் அதனாலதான் வேலூர்ல பிஜேபி ஆதரவு பெற்ற அந்த அதிமுக சிம்பல்ல நின்று அந்த வேட்பாளர் வெறும் எட்டாயிரம் ஓட்டில் தான் தோத்தார் இன்னைக்கு இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியில எப்படி இந்து சட்டம் கொண்டு வருவதற்காக மிகப்பெரிய பிரச்சனை நாடாளுமன்றத்திலும் மக்கள் மத்தியிலும் அப்ப இருந்தது நேரு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தார் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் நான் கொண்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட் தேர்தல் முதல் பார்லிமெண்ட் தேர்தலை சந்திச்சு அபரிதமான வாக்குகளை போட்டு மெஜாரிட்டியில் வந்துட்டார் இப்ப இப்படியே இவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் டிசம்பர் மாசத்தில் நான் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவேன் எல்லாருக்குமான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு தேர்தலை சந்தித்தா நேர் எப்படி வெற்றி பெற்றாரோ அப்படியே வெற்றி பெற்றுவார் நம்ம நாடு பொது சிவில் சட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இதற்கான விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கோட்டு கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்படுத்த நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நம்முடைய இந்து மக்கள் கட்சி மாநில அமைப்பாளர் திரு வி கே செல்வம் அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் ஐயா கே டி ராகவன் அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து 